Hello, guys! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Barcelos, do Desaniversários, e hoje vai rolar aqui um book haul e um book, talvez, unhaul. Porque, assim, vocês viram num dos vídeos aí do canal que já saiu o unboxing, né? Tudo que a gente comprou na Bienal. E, gente, e agora eu vou colocar esses livros na estante. Vocês acham que tem espaço na estante? Não tem. Então, provavelmente, eu vou precisar me desfazer de algumas coisas. E eu nem ia gravar vídeo pro canal. Eu ia gravar um story agora. E daí eu pensei, ai, pô, mas talvez fique legal gravar pro canal, né? Então, tô aqui, tô até com a minha roupinha de andar em casa, assim. Não é, não é look de gravar vídeo mais, porque já tá meio velhinha. Mas daí eu dei um tapinha aqui no rosto, né, pra dar aquele up. Tô com o meu cafezinho, ainda estou sem voz. A unha da gata, eu gravei ontem o um Book and Haul. E assim, essa daqui... Até tá ok, mas essa daqui já tá toda ruim, entendeu? Já saiu tudo. E a minha scrunchiezinha, né? Que eu dei de brinde lá pra galera que encontrou comigo na Bienal. Enfim, gente, separei aqui os livros e vamos lá. Antes da gente começar, é, vai rodar a vinheta e a gente vai começar colocando a capa da almofada na almofada e ver como é que vai ficar. A capa da almofada na almofada. Gente, dá um desconto que eu acabei de acordar, eu tô gravando esse vídeo de manhã. <risos> Vem comigo então, vamos ver o que, que a gente vai colocar na estante e o que, que a gente vai tirar. <música> Só na base do cafezinho mesmo. Ó, essa é a capa de almofada que eu ganhei lá da Record. Tem zíperzinho atrás. E eu vou colocar essa almofada aqui dentro. Que é uma almofada que eu tenho, eu adoro. Mas faz tanto tempo que eu, que eu tenho ela. Que eu acho que vai ficar bom. O ideal seria colocar só um enchimento, né, Juliane? É. Vamos tirar aqui e vamos botar só um enchimento pra facilitar a vida. Que daí eu acho que fica até melhor. Ai, deu bem certinho. Nossa, olha que bonita que ficou. Oh, recorde arrasou nesse brinde, hein? Recorde arrasou nesse brinde. Tem um símbolozinho deles aqui, ó. Tava até procurando ver se aparecia. Gente, que linda que ficou essa almofada. Ai, eu amei. Eu acho que eu, eu ganhei duas, né? Porque, enfim, das coisas que eu comprei lá, acabei ganhando duas. E eu acho que vou colocar uma aqui em cima. Depois eu mostro pra vocês. E acho que eu vou colocar uma no meu quarto. <risos> Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que eu não mostrei lá no, no unboxing, que foi esse livro aqui que eu também paguei 10 reais. Que esse eu comprei de presente, daí ele não tava na, na lista, mas eu achei ele tão lindo. Olha só, ele tem uma capa, tipo, cintilante. Eu achei essa capa linda, linda, linda. E o, os livros em inglês, né, eles têm assim, ó. Quando tem a jacket, eles têm daí a parte lisa, como se fosse um intrínsecos. E aqui do lado, normalmente, vem o um nome com hot stamp. Achei bem bonito esse livro, mas aí como era presente... Para minha priminha Ana Rita, então ele não estava aqui nos outros livros. Bom, já que a gente está falando dos livros em inglês, vou começar pelos livros em inglês aqui. Ai, me desejem sorte. Vamos comigo. Eu vou tirar a câmera para não, enfim, não correr o risco dela cair, né? Eu pensei assim, pô, livro em inglês não tem tanto, não vai dar tanto problema. Mas tá cheio, cheio de livro, meu Deus do céu. Só que os inglês eu não vou tirar, não. São muito caros. Esses daqui não vai rolar doação. Só que daí essa estante, olha só. Já vai dar um problema, peraí. Deixa eu chegar aqui pra trás. Porque olha só, não, não tem mais espaço. Eu acho que vou ter que levantar o clube do livro dos homens. Só que eu gostava de deixar ele separadinho assim, sabe? Mas acho que não vai rolar. É, eu vou levantar eles. E é isso. Vou agora tentar encaixar os inglês aqui. <música> Já que a gente chegou nessa parte aqui de romance é, estrangeiro, né, literatura estrangeira, então já vamos colocar o livro que eu ganhei lá no Encontro do Arqueiro, não era para ser uma história de amor, Ai, parece ser muito legal esse livro, quero ler em breve, assim, e aqui na verdade são praticamente só romances da Arqueiro que eu tenho, então o que, que eu vou fazer? Eu vou tirar primeiro os das outras editoras, para dar destaque para minha editora parceira, né, porque... Eles valorizam o meu trabalho, eu valorizo deles também. Admiro demais a Arqueiro, o trabalho deles é impecável. Sou puxa-saco mesmo e sou puxa-saco muito antes de ser é, parceira da editora, porque realmente eu admiro demais o trabalho deles. Então vamos lá, vamos tirando aqui. Tem algumas editoras assim que a gente acaba adquirindo um carinho especial, né? E a Arqueiro é uma delas. Arqueiro, editora Harlequin, é uma editora que eu gosto muito. 
editora, Grupo Editorial Record, né? São editoras, assim, que sempre abraçaram o um clube, sabe? Então, eu não, eu não tenho do que reclamar. São editoras maravilhosas e que acreditaram no meu trabalho, independente de ser parceira ou não. Também tem a editora Darkside, que adoro também de paixão. Gente, tá difícil aqui. Vocês estão vendo que eu tô ficando sem voz, né? Eu já tava sem voz ontem, achei que ia melhorar hoje, mas parece que... Não, meus amores, parece que hoje não é dia de aparecer com a voz melhor aqui pra vocês. Bom, o que, que eu posso fazer aqui? Eu acho que eu vou deixar esses romances que são de outra editora em outra parte da estante. Aqui eu vou deixar só o meu cantinho arqueiro mesmo. E daí eu vou deixar o Clube do Livro dos Homens aqui bonitão. Separado. Aí aqui eu vou botar isso aqui, ó. Que é um aparador de estante. Esse aqui é da Amazon. Vou deixar o link aqui pra vocês, porque eu acho ele muito legal. Pelo fato de ele ser transparente, ele não atrapalha na decoração da estante. E fica bem bonito. Então, eu gosto bastante de usar ele. Ele tem um preço bem ok. Bem bom mesmo. Inclusive, eu queria fazer uma coisa. Eu queria botar livros em destaque aqui, sabe? Quero testar um negócio. Pera aí, vamos ver se vai dar boa. Sabe aqueles expositores que as livrarias têm? Que eles botam assim o livro? Será que funciona se eu botar só assim? Não funciona. Eu queria, no meio, no meio de alguns vídeos, assim, sabe? Não no meio de alguns vídeos, em alguns vídeos, colocar o livro em destaque. Eu acho que fica legal. Mas eu preciso daquele outro que ele é meio tombado, assim. Vamos ver. É. Mas eu acho que dá boa, hein? Eu acho que dá boa. Gostei. Gostei. Qual livro de romance que eu vou deixar em destaque? Esse aqui? Acho que eu gostei desse aqui. Só que daí agora eu não tenho mais o um aparador. <risos> o que, que eu faço sem o meu aparador, meu Deus? Não sei, vou ter que procurar. Deve ter mais algum aí sobrando na estante. Mas por enquanto eu vou deixá-la assim. Depois no final eu arrumo tudo. Aí agora eu não sei o que, 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 que eu faço com esses outros. Será que eu tiro os inglês daqui e coloco... To... A fazer só essa estante de romance? Ai, gente, que difícil. Se bem que tem mais espaço pra lá. Eu vou botar os inglês pra lá. E aqui eu vou fazer só um canto de romance. Então, todo esse nicho aqui vai ser romance estrangeiro. Os romances nacionais que eu tenho, eles ficam lá no carrinho. Cheguei! Então, ó, o que, que eu vou fazer? Vou colocar aqui, então... É, vou tirar os romances em inglês daqui. Que foi o que eu decidi fazer. E... Fazer uma prateleira só de romance mesmo. É... Em português, né? Apesar de serem romances estrangeiros, né? De língua estrangeira, todos em português. Vamos ver se vai dar certo. Tomara que sim. Só que agora eu fiquei com esse espaço sobrando, tô aqui pensando no que que eu vou colocar aqui. Acho que eu vou colocar Instax. Não. Talvez o Olaf. In the summer. Acho que vai ficar bom com o Olaf aqui. Vamos ver. Por enquanto o Olaf vai ficar aí. Vou botar uma Instax aqui em cima. Né, que rainha do canal. Essa não tá ficando. Vamos ver se a verde fica. Pronto. Instax verdinha. Aqui em cima vai o Mickey, que eu ganhei da Van. Eu amo esse Mickey, gente. Eu sou apaixonada por esse Mickey maravilhoso. Ganhei da minha amiga Vanessa Menezes. E é isso, então. Agora vamos, vamos pra outra parte da estante. Tô me sentindo muito estranha gravando esses takes, assim. Tipo, do nada aparece esse cabeção. Yay! <risos> Tive uma ideia. Lembra que eu coloquei aqui o livro em destaque? Então, vou tirar ele dali de cima e vou deixar ele com destaque melhor. Então, eu vou passar tudo isso lá pro canto. E aqui eu vou deixar sempre em destaque os dois livros que tem o meu blurb. Que é o da Marina Hadlich e o da Babia 7. Acho que é chique, né, gente? Primeiros blurbs da vida. Se Deus quiser, viram muitos. Então, a gente não pode, né... Ignorar isso. Então, eu não vou botar ele em cima aqui, ó. Eu vou deixar ele em destaque. Então, vamos lá. Vamos empurrar tudo isso pra lá. Cuidado, Mickey. Olha, eu tô achando que não será necessário tirar livros da estante. O que, que vocês acham? Será necessário ou não será necessário? 
Então, ó, vamos lá, vamos ver se a gente consegue deixar... Primeiro eu vou deixar o da Babi, porque eu tenho brindes. Isso aqui, né, brindezinho que ela deu no, no encontro, então eu vou deixar ele aqui no cantinho. Tem a vela também que eu vou deixar aqui, bem especial. Vamos ver se vai dar certo. Cadê o livro da Babi? Cadê o livro da Babi? I bet you're cold without me Even when it's 90 degrees Without me I bet that you can get in the sleep In the bed, lying awake Cause I'm not there beside you Keeping you warm and I know I bet you're cold Chique. Vai dizer que não ficou chique. Mas eu acho que nem precisa desse negócio aqui. Do aparador. Não precisa. Sabia aquele tem cheirinho? Tão bom. Cheirinho de tutti-frutti. Eu achei que ia sair com o tempo, né? Não saiu, já tenho ele há um tempão. Comprei ele bem antes daqueles momentos terríveis que vivemos, né? E ainda tá aqui, bonitão, com cheirinho. Agora eu acho que ficou legal. Agora eu acho que ficou legal. O que vocês acharam? Pois eu vou mostrar um take aqui. Ai, só que eu ainda tenho uns livros em inglês pra colocar em algum lugar. Aonde? Aonde, meus queridos? Aonde? Agora eu vim pro outro lado da estante. Eu mostrei pra vocês como que funciona a minha estante, né? E tá lá no vídeo de tour pelo escritório. Tô até perdida aqui. No tour pelo escritório. E também tem o um Bookshelf Tour. Mas o Bookshelf Tour eu só liberei a primeira parte. Ainda bem, porque agora a estante vai mudar, né? Mas aquela primeira parte, por enquanto, eu não vou mexer. Então aqui temos o quê? Biografia do Tom Felton, né? O Draco Malfoy. E eu vou colocar essa biografia... Ai, que legal essas fotos atrás. Eu vou colocar essa biografia junto com as outras biografias que eu tenho, que tá aqui embaixo, depois eu mostro pra vocês. Esse livro aqui era da minha coleção pessoal, Senhorita Aurora. Então eu ia colocar nessa parte aqui, ó. Deixa eu virar e mostrar pra vocês. Nessa parte aqui da Babia 7, que inclusive tá faltando, porque... Era esse livro, mas eu pedi para autografar para Bru, então esse não vai voltar para a estante. Temos colheita de ossos, que eu vou colocar ele aqui na parte de baixo de suspense. E aí, eu tenho um outro de suspense, que eu vou colocar ali também, deixa eu mostrar para vocês, espera aí. Que é o A Ilha, foi uma indicação da minha amiga Bruna, maravilhosa. Inclusive, tá no Kindle Unlimited. Tô muito curiosa. Os... Esse aqui vai ser lido pelo clube, mas eu conheci o Pablo Zorzi através da Bru. E esse aqui eu conheci porque a Bru fez resenha no canal e, cara, parece muito bom. Vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês a resenha dela. Pra vocês irem lá e ficarem loucos também por essa história. E aí, então, vou colocar os dois nesse cantinho aqui de baixo. Vou mostrar já pra vocês. Pera aí. Vamos ver se vai dar certo mostrando esse ângulo pra vocês. Porque a gata hoje tá, como diz o manezinho, tá pamonha. <risos> gente, hoje eu tô bem lerda, tô bem cansada ainda da viagem. A gente faz a viagem pra descansar e chega mais cansado do que tava, né? E ó, revelando aqui meu segredo, tô de pijamão do William Bonner. Mas vamos lá, ó, então eu vou passar aqui pra frente e vamos ver se cabem eles. Direitinho, meus amigos, aqui tem uma pequena diferença... Ah, e eu tenho que botar o outro do Pablo Zorzi junto. Eu não sou obrigada, né? Eles são do mesmo autor. Então, pronto. Eu falei pra vocês que esse aqui era o meu cantinho de biografias. Só que as duas que eu tenho... Acho até que eram mais, tá? Mas elas estão por aí, porque <risos> eu tô lendo e aí eu leio um pedacinho. Deixo um no quarto, outro na sala e assim por diante. Mas eu tenho a biografia da... Janet McCarthy, que é a Sam J. Carly. Eu tenho a do Matthew Perry, que é o Chandler de Friends. Eu achava que eu tinha mais uma, mas eu agora não tô me recordando. Não sei se tem o mesmo ou não. Ah, eu tinha a da Andressa Urach, né? Que já, já foi. <risos> e agora, então, vou colocar a do Tom Felton aqui. Eu achei essa capa tão linda, tão bonita. Achei que combinou comigo. Hum? <risos> e aí, eu vou colocar ela aqui. Então, pedida, coitada, porque... Enfim, as outras... Foram com Deus. Então, Tom Felton vai ficar aqui por enquanto. Apesar de que esse, esse, esse livro poderia ficar no meu cantinho de Harry Potter, né? 
tinha pensado nisso. Mas enfim, aí agora, gente, eu tenho esses três romances aqui do James Patterson e eu não sei onde colocar. Tô pensando em colocar naquela prateleira ali de cima, que são romances, aqueles romances bem, assim, açucarados, sabe? Porque eu acho que, que combina com a vibe. Então, vou colocar eles lá em cima por enquanto. Cara, muito bonitinho esses livros da Buzz. Olha que bonitos. Eu mostrei pra vocês, né? Eles têm todos... A margem. Tá com... Consegue ver que a margem é toda... Toda lilásinha? E aí cada um deles tem uma cor, né? Então esse lilás... Esse aqui... É cinza e esse aqui é amarelo. E esse aqui eu tô muito curiosa pra, pra ler porque eu já ouvi falarem muito bem desse livro, né? Ele foi lançado por outro, uma outra editora com o nome de O Diário de Susana para Nicolas. Tô lendo aqui atrás porque tá escrito. <risos> e dizem que é muito bom. Um hoje vale dois amanhãs. Uau! Cara, as edições da Buzz são muito bonitas. Olha o tamanho dessa orelha, cara. Fiquei bem impressionada, tá? Bem impressionada mesmo. Gostei. Tô doida pra ler. E aí, então, acho que eu vou colocar eles lá em cima. Vou, vou mudar o take aqui pra mostrar pra vocês. <risos> tô gostando, tô feliz, porque até o momento não precisei tirar nada da estante. Olha só, chocada. <risos> Ó, então foi aqui nessa última estante que eu pensei em colocar os livros do James Patterson. Porque eu acho que eles têm uma vibe, aquele romance açucarado, sabe, gostoso. Então, acho que combina aqui, tipo, o próximo de Nicholas Sparks, Cecília Ern, eu acho que tem esse estilo. Só que aí eu tô com pouco espaço nessa prateleira, então o que, que eu acho que eu vou fazer? Acho que eu vou virar. A Evelyn Hugo, apesar de eu amar essa capa, confesso que já tô, já tô um pouco cansada, assim, sabe? De ver ela sempre virada e tal. Então, é isso. Vamos abrir um espacinho aqui e colocar os livros do James Patterson. Nothing's growing where your heart is fire But baby, I bet you're cold Without me, even when it's 90 degrees Without me, I bet that you can get it Sempre que eu mostro pra vocês é, esse book nook, o nome disso aqui é book nook, sempre que eu mostro, vocês vêm me perguntar, né, como é que funciona, onde que eu comprei e tal, eu vou deixar o link aqui embaixo, e ele é bem legal porque ele tem um negocinho de luz aqui em cima, olha, olha que maneiro, você acende, né? tudo isso aqui foi montado por mim pela minha mãe, tá, ele vem em todas as pecinhas separadas, e aí aqui, ó, você liga, onde é que liga, peraí, aqui, e ele acende. Vou mostrar pra vocês de perto, porque isso aqui é a coisa mais linda da vida, sério. Vale muito pagar, porque não é, não é barato, vou ser bem sério pra vocês, não é barato, mas vale muito esse investimento, porque, gente, é tão gostoso de montar, quem curte quebra-cabeça, se joga. E ele fica super bonitinho na estante. eu decidi fazer, vou pegar essa parte aqui da Babia 7 e dos romances de época, vou subir, porque eu acho que merece mais destaque, e aqui então eu vou colocar os livros em inglês, então, bora lá, arrumar essa baguncinha aqui, uh! inclusive gente, olha o sofrimento, porque a minha Rose não tem um Jack, chateada, cadê meu Jack, cadê meu Jack, minha filha tá no fundo do mar, porque aqui no meu escritório ele não tá, infelizmente. Ó, inclusive, gente, tá aqui, ó. Tá faltando, hein? Tá faltando. Eu só tenho até o número 4. Todos eles estão na minha lista de desejados. Quem quiser me mandar, manda. <risos> Tô brincando, galera, mas... Verdade, eu quero completar aquela coleção ali. Ai, vamos lá, então. Vamos lá, então. You're so damn cold. Então aqui coloquei os livros em inglês, lá os romances de época, depois eu vou mostrar com detalhes pra vocês. E daí aqui do lado, eu não sei o que eu vou colocar. Será que eu desço esses? Será que eu desço os romances? O que vocês acham que eu faço? 
Hum? Mistérios. Não sei também, vou pensar. E aí vou, vou gravar eu, eu organizando aqui, porque eu, eu não sei ainda. Vou, vou testar. <risos> Agora a gente vai para a pergunta que vocês me fazem muito, é a pergunta que não quer calar. Vale a pena fazer uma estante assim aberta? Porque a minha antes era fechada, né? E na minha opinião, não vale. Eu sei que o livro tem que ficar aberto para respirar e tal. Só que, gente, dá muita poeira. Vocês viram ali, né? Eu esqueci de pegar um pano, então depois vou ter que limpar tudo direitinho. Mas dá muita poeira. E aqui é um lugar que eu quase nem abro a janela. Então, assim, eu acho que não vale. Eu prefiro uma que seja fechada com vidro e aí você abre para o livro respirar de vez em quando. Porque realmente... Dá uma sujeirinha, é bem chato ter que limpar. E aí, o que, que eu pensei? Vou mudar essa parte aqui. <risos> ah, a gata não desistiu. Então, acho que aqui eu vou botar aqueles romances internacionais que eu, que eu tava mexendo ali, da Laradinha e tal, que eles são menores. Então, acho que eu vou colocar eles aqui, vou chegar um pouco pra cá. Vamos ver se vai dar certo. Torçam por mim. <risos> said it was the last time but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me i love just went cold but i'm still burning i love just went cold why i keep on making the same mistake aqui, que foi onde eu coloquei a biografia do Tom Felton, eu também vou colocar os dois livros de não ficção que eu tenho Histórias Lindas de Morrer, comecei a ler e é realmente maravilhoso e esse aqui que foi o livro da Stone, né, eles estiveram lá no evento da Arqueiro, conversaram com, com os influenciadores e parece ser muito bom, muito bom mesmo eu não sou fã de livros de não ficção mas esse aqui, cara olha a pessoa que estava lá me vendeu muito bem. <risos> então, vou deixar ele aqui, porque realmente quero ler. E fiquei bem curiosa. Deixa eu botar aqui meu, meu Charlie Brown. Pronto. E aí, ah, deixa eu colocar aqui a canequinha da Bell Books, que também ganhei lá no, no stand da galera, que era o stand que mais tinha brindes. Não tem nem comparação com outros stands. Não sei onde eu vou colocar minha canequinha. Vou colocar... Não sei... Acho que eu vou botar aqui, ó, junto com o de não ficção. Charlie Brown e a canequinha da Bell Books. Não, peraí. Canequinha aqui. Charlie Brown aqui. Agora, então, vamos para o carrinho de nacionais. <risos> e depois eu mostro, assim, faço um, um geral aqui na estante mostrando pra vocês como ficou. Mas com detalhes, só no Book Hall. Já saiu o primeiro vídeo. 
Vou deixar aqui em cima a playlist para vocês, vão lá conferir. Agora eu vim aqui pro cantinho dos nacionais, aqui do meu lado tem bebideza, <risos> e aqui, na verdade, o carrinho tá um pouco desfalcado, porque alguns dos livros estão lá com a minha amiga Marina, então eu não sei como é que ele vai ficar depois disso, mas por enquanto a gente vai organizar com o que temos em mãos. Então, vou colocar aqui, ó, o Finalmente 15, né, que é a antologia de contos da editora Record, quero colocar junto com os outros livros da editora. Ai, bati meu braço. Então, vou colocar aqui junto com os livros da Rai Tavares, ó, Tá dando pra ver? Não tá dando pra ver. Pera aí que eu vou levantar a câmera pra vocês conseguirem assistir melhor. Agora sim, né? Pelo menos vocês conseguem ver um pouquinho melhor. Então, vou colocar aqui do lado da Rai o livro Finalmente 15. Aqui do lado de Árvore Inexplicável, vou colocar o Porém Bruxa, que na verdade eu cheguei a separar ele pra levar. Não levei. É, deixa eu até conferir se esse não é o exemplar autografado, né? Eu não é, porque eu acabei comprando um lá e pedindo pra autografar, autografar para a Sabrina, minha amiga. Então, deixa eu colocar aqui, porém, bruxa, voltando para o carrinho. Vamos ver o que mais temos. Editora Alt, 15 dias. Editora Alt, acho que eu não tenho nenhum aqui da editora, será? Acho que não, então vou deixar ele aqui no cantinho mesmo. Ah, eu tenho aqui, ó, Rumores da Cidade, do Lucas Rocha, inclusive o meu outro do Lucas Rocha. Tá lá com a Marina... Gente, esse carrinho aqui, ele é maravilhoso. Ele aguenta muito, muito, muito peso. Então, quem quiser uma dica, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conhecerem, porque realmente ele é muito bom. E aqui da editora seguinte, deixa eu ver quem é a editora seguinte. Aqui, ó. Iris Figueiredo. Então, entrou na editora seguinte. Então, bota aqui do ladinho. Aí, aqui em cima, vou deixar... Até essa comédia se tornar romântica, que em breve vai dividir lá o espaço do destaque da estante, né? Então, vai, vou ficar colocando aqui até essa comédia se tornar romântica e o beijo da neve. Por enquanto, vou deixar Marina aqui em cima e essa capa é maravilhosa, né? Ah, eu vou mostrar de novo, peraí. Olha essa capa, gente, que capa mais linda. A Mari arrasou, né? A Mari arrasou nessa capa. Não queria dizer nada, não, mas fui eu que descobri a capista. <risos> e aqui eu também vou colocar Viajando com os Rockstars, volume 1 da Adriana, da Aline Santana. E aí, gente, tenho ainda esses três livros, Apaixonada por Ele, Porto Seguro e Sonhei que Amava Você, da Tami Luciano. O da Tami Luciano eu vou botar do lado da Marina, então eu vou tirar o da Aline Santana, porque como foi a Marina que me apresentou a Tami e a Tami é maravilhosa, então eu vou colocar as duas juntinhas. E acho que aqui ainda cabe esse aqui. Não. Vou botar esse, ó, que é mais fininho. Aí fecha certinho a estante, sem ficar tombado. E daí aqui embaixo, então, vou colocar por seguro e sete dias com você. Mas assim, a organização do carrinho provavelmente ainda vai ter alteração, tá, gente? Porque ainda tenho livros para chegar. Ó. Então, não, não sei como é que vai ficar, mas eu acho que não vão caber todos os livros. Aparentemente couberam, exceto os livros que eu tô olhando lá, os livros de animais, que eu tirei eles da estante e não botei. <risos> Vamos ver o que, que a gente consegue fazer. O que, que tu acha que a gente vai conseguir fazer, baby Deza? Não sei. Nem eu. É isso, vamos lá ver se eu consigo achar um lugarzinho pra eles e aí já vou mostrar pra vocês um panorama geral. Voltei, vou colocar a parte de livros de bichinho aqui embaixo, né, que são os livros de... Normalmente cachorro são os protagonistas. E sabe uma coisa que eu percebi? É, eu recebi, né, os contos da Lívia Maier impressos e eles não estão ali no carrinho porque minha mãe pegou pra ler. Mas depois eles vão entrar no carrinho, tá, gente? É que eu mostrei eles no unboxing... E acabei não mostrando aqui. E aí ficou um pouco estranho, né? O que aconteceu com os contos da Lívia? É porque eles estão lá no quarto de mamãe, porque mamãe irá lê-los. Então, é isso. Vamos ver se vai dar certo o que eu quero fazer aqui. Não sei se vai, mas a gente tenta. Acho que vai, sim. Deu certo, galera. Eu amo essa Coraline. É, agora que eu vi que não tava mostrando o take direitinho pra vocês, mas deixa eu mostrar essa Coraline, cara, porque ela é perfeita. Ela é perfeita, maravilhosa. Zero defeitinhos. Ah, e sabe uma coisa que tá todo mundo me perguntando? Sempre que eu apareço nos stories, principalmente nos dias de Bienal, né? Que eu usei muito esse delineador aqui, ó. Que é o delineador de arco-íris. E, gente, ele é maravilhoso. Zero defeitos. 
e ele tá, ele é da Shopee. Vou deixar o link aqui pra vocês, daí quem gostou, vai lá e adquire, tá? Muito, muito, muito bom. Sei que ele não é barato, ele custa ali, se não me engano, 80 e poucos reais, mas, gente, maravilhoso, né? Maravilhoso, vocês têm que concordar comigo. <risos> You got a smile that makes the sun rise You make it shine But I can see that you don't realize And that's what made me fall in love Cause you Galera, dessa vez não rolou unhaul, eu não tirei livros da estante, uh, não sei como, mas consegui organizar tudo. Espero que vocês tenham gostado, mostrei aí né, no, penúltimo, no último take, na verdade, como que ficou a estante. Eu confesso para vocês, sou apaixonada por essa estante, né? eu amo tudo que tem aqui e, e tudo que me remete, né? porque cada livro tem uma história, marca um momento da vida, mesmo que seja até um livro que eu ainda não li, vai remeter a, sei lá, o momento que eu comprei, por exemplo, então é tudo muito especial, ou, enfim, livros que eu ganhei de presente, então, aqui é o meu canto, sabe? E eu sou feliz demais de ter essa estante comigo, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam que vai sair mais vídeos de Bookshelf Tour, então vou mostrar cada um desses espacinhos, um por um para vocês, mas já saiu o primeiro vídeo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, então, um super beijo e até a próxima! Tchau!